గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఈరోజు రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ నిష్పత్తి మరియు అనుపాతం బేసిక్స్ ముందు డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మీరు గనక ఈ రేషియోస్ బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్ అయినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా పార్ట్నర్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఏవైతే రేషియోస్ లో మనం షార్ట్ కట్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటామో అవే షార్ట్ కట్స్ ని మనం ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ఏజెస్ లోను అండ్ పార్ట్నర్షిప్ లోనూ ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఓకే ఇంతకీ అసలు రేషియో అంటే ఏంటి రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంపారిజన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఐటమ్స్ నిష్పత్తి అంటే కొన్ని అంశాల మధ్య పోలిక అని అర్థం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఈస్ టు థర్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు థర్టీ ఈస్ టు థర్టీ ఫైవ్ అది అలా వదిలేకుండా నిష్పత్తి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే దాన్ని కనిష్ట రూపంలోకి మార్చాల్సి ఉంటుంది అందుకని లీస్ట్ టర్మ్స్ లోకి మార్చడం కోసం కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ తో క్యాన్సిల్ చేసి సిక్స్ ఈస్ టు సెవెన్ అని చెప్తాం సో ఆల్వేస్ ద రేషియో షుడ్ బి ఇన్ ద లీస్ట్ టర్మ్స్ అనమాట అండ్ నో యూనిట్స్ ఫర్ ఎనీ రేషియో అండి ఇప్పుడు మీరు రేషియో ఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ మినిట్స్ అండ్ టూ అవర్స్ మధ్య రేషియో కట్టమన్నాడు థర్టీ మినిట్స్ అండ్ టూ అవర్స్ కి మధ్య రేషియో కట్టమన్నాడు మనం ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు వన్ అని టూ తో క్యాన్సిల్ చేసి చెప్తే ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ వై బికాస్ మినిట్స్ అండ్ హవర్స్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ రెండు వేరు వేరు ప్రమాణాలు ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా క్యాన్సిల్ చేయకూడదు వి హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఈక్వల్ యూనిట్స్ వాటి ప్రమాణాలు సమానంగా ఉండేలా మార్చాలన్నమాట అందుకని నేను ఏం చేశానంటే థర్టీ మినిట్స్ అలాగే ఉంచి టూ అవర్స్ బదులు వన్ అవర్ అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ టూ అవర్స్ అంటే ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసి థర్టీ వన్ జార్ థర్టీ థర్టీ ఫోర్ జార్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అని రాశాను సో వన్ ఈస్ టు ఫోర్ మినిట్స్ ఇజ్ ఇట్ ద రైట్ ఆన్సర్ అది కరెక్టేనా కాదు ఇది కూడా తప్పు ఆన్సరే ఎందుకు సార్ తప్పు అంటే ఎప్పుడైతే పక్కన యూనిట్ మెన్షన్ చేస్తున్నావో అది తప్పు మీరు హాఫ్ అన్ అవర్ ఈస్ టు టూ అవర్స్ అంటే మినిట్స్ ని హవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసినా కూడా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ వన్ ఈస్ టు ఫోరే పక్కన హవర్స్ అనే యూనిట్ రాయొద్దు ఓకేనా ఇక్కడ మినిట్ అనే యూనిట్ రాయొద్దు వన్ ఈస్ టు ఫోర్ అని రాస్తే సరిపోతుంది సో నో యూనిట్స్ ఫర్ ఎనీ రేషియో నో యూనిట్స్ ఫర్ ఎనీ పర్సంటేజ్ శాతానికి నిష్పత్తికి ప్రమాణాలు ఉండవు ఉదాహరణకి వెయిట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ బి అంటాం అంతేగాని థర్టీ పర్సంటేజ్ కేజీ అని థర్టీ పర్సంటేజ్ గ్రామ్స్ అని మెన్షన్ చేయకూడదు ఓకేనా ద అమౌంట్స్ రేషియో ఈజ్ వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ అంటాం అంతే అంతేగాని వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ రూపీస్ అని కాని వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ పైస్ అని కాని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో నో యూనిట్స్ ఫర్ ఎనీ రేషియో అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ద జనరల్ ఫార్మ్ టు రిప్రజెంట్ రేషియో ఒక నిష్పత్తి యొక్క సాధారణ రూపం ఏంటండి అంటే ఏ ఈస్ టు బి అని రాస్తాం ఏ ఈస్ టు బి అని రాస్తాం లేదా ఏ బై బి అని రాస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ఏ అనే దాన్ని యాంటిసిడెంట్ అని పిలుస్తాం ఇంగ్లీష్ లో అండ్ బి అనే దాన్ని కాన్సిక్వెంట్ అని పిలుస్తాం A is called as antecedent and B is called as consequent. Telugu lo aithe A ni purva padam antam. Purva padam. And B ni para padam an pilustha. Okay na? A is called as antecedent and B is called as consequent. A ni purva padam, B ni para padam an pilustha. Is that clear? And uh, coming to the one more important point. This is what I have to say in the point. This is what I have to say. This is a very important point. This is what I have to say. In the ratio of any terms, if you multiply one constant term, you will have to say that ratio value is more than that. So, we will have to say that ratio is more than that. Okay? Na? Ratio is more than that. We will have to say that ratio is more మనం దాన్ని ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు దానివల్ల రేషియో వాల్యూ అనేది మారదు 
So A is to B can also be taken as K A is to K B. But K K cancel in and good. A is to B. For example, 2 is to 3 undi. Kani, akada question lo naak ekada 2 badalo 10 unta bond lo anvichin. 10 unta answer chhodga ne chappagal anvichin. Alant parisito lo ne nengya asana ante into 5 cha asan. Apadi the 10 naite pakna dinhi 15 an raya swasta di. Ante rondo terms ni gorada same constant to multiply chhal swasta. For example, 3 is to 4 is to 5 undi. 3 is to 4 is to 5. Naaku if you starting 12 parts, you the answer to the answer. And then you the 4th multiply. So, 4th multiply is 3 4s are 12, 4 4s 16, and 5 4s 20. In the last example, 7 is to 8. 7 is to 8. Then 21 is to dash. 21 is to dash. And then you the answer. 7 3s are 21, 8 3s are 24. So, this is the major shortcut in ratios, ages, and partnership. In the end, ratio is the same as the ratio. The processor is the same as the ratio. The ratio is the same as the ratio. The ratio is the same as the ratio. Okay? So, 5 6 basic models are the same as Kone ratios, compound ratio, duplicate ratio, subduplicate ratio, ante, ante, inverse ratio, and check in Tarvata practice exercise. Chase them. Okay. So let us see some important models in ratios. Coming to the first model is the basic model. Basic model number one model one anti ledandi. Make a ratio and a value is third. Mana on the anunci answers fine chess kuntu alal. Ardautna. So only ratio is there, we can't say the answer. For example, A, B, C are in the ratio of 2 is to 3 is to 5. What is the amount received by A? Anna? Data is insufficient. Make a second data and I chan income again second data. Bolel. So, compulsory ratio to part 2, you need some other data in the form of, <laughs> in the, in the form of amount or something. Ardhavutna. Kabati ikkada, just ratio varke itchadu. Ippadu, another information, total amount is 600 annadu. Total amount 600 rupees is shared among ABC in the ratio of 2 is to 3 is to 5. What are their individual shares? A, B, C लकु मत्तम R वंदल रूपायल अनु वरुसगा 2 is to 3 is to 5 निश्पत्तिलो पंचाली आयत वक्को करे वाटे अन्ता मनों दिनी 2 types गा handle चेयाल वकटी in the form of fractions and इंको कटी in the form of parts अन्ते गानी <coughs> X तीस कोने time waste चेयोद्धु no need to take a variable X अन माट ओके ना so वकटी in the form of fractions लो आयना चेयाली लेदा form of parts अन so, first in the form of fractions, A share is 2 parts upon a total sum and 10 parts into 600. So, this is just a basic model. Mundu chapter, Tarvata important models. Look at the B key, what fraction of amount received by B? B kocha what and the 3 upon 10 into 600. And C receives how much? 5 upon 10 into 600. So, we cancel this, 260 is 120 rupees, 360 is 180 rupees and 560 is 300 rupees. Okay, now, we will do parts in the Parts. Total sum 600, this 600 is the total 2 is to 3 is to 5 ratio lo we have 2 is to 3 is to 5. Okay na. So 2 plus 3, 5 plus 5 total sum becomes 10 parts. And 10 parts. That amount is given as 600. So conclusion end kada 1 part is equal to 60. 1 part is equal to 60. So what is the 2 parts value? 
260 is 120, 360 is 180, 560 is 300 rupees. Okay, na? Second of the answers was the answer. And the two of the answers was partnership lo only A share adding up to single step 2 by 10 and direct answer is your chairman. Ledu, under shares are adding up to parts and coin shade all what you score. So parts and coin, yellow chair locks are choose her. And next, elimination method and important money. Problem on ages low 99 percentage of the questions in elimination to an chapter. So yellow sara elimination chadam and other meda. Mano, okay, example this In a class, there are total 100 students. Boys and girls ratio is equal to question mark 100. Okay. Matta ho, vandha mandi vidya adulu na apadu. Baluru balikala nishpatti yedhi abochu. Which can be the ratio in between the number of boys and girls? And the question. Okay, now. So, put options to all. So, options are going First option 5 is to 7. Second option 5 is to 6. Third option 3 is to 4. And fourth option 2 is to 300. Okay. Second, I will tell you that this is a suitable ratio. Total sum 100 students. I will tell 5 plus 7 is 12 parts. 12 parts is not a factor of 100. Carpet eliminated. I will 5 plus 6 is 11 parts. 11 parts is 100. It can't be 100. 3 plus 4 is 7 parts. 7 parts is 100. Mari, 2 is to 3, 2 is to 3, 5 parts, you can equate it to 100. So, the right answer is fourth option. Alla, konni questions and tante, through option manam, answer ni easy ga find out chayochu. So, e point anedh goda, chala chala important. Same pattern link ok example is none. Boys and girls are in the ratio of some 5 is to 7. 5 is to 7. Can't be can't be number of students. Which of the following can't be the number of students? Krindi Vatilo Yedi Vidyardula Sankya Kakudadu and Cannot be the total number of students. Matam Vidyardula Sankya Kakudadu and So make options here at each other. 60. Okay now. 48, okay, next uh, 77, okay, next uh, 72, okay. So, here we have the total sum of the total sum of the total sum of the parts, 12 parts, okay. So, here we have the total sum of the total sum. Here, 60 can be 12 parts, 12 fives are 60, 48 can be 12 parts. 72 can be 12 parts. 12 fives are 60, 12 fours are 48, 12 six are 72. But here, 77 is not a multiple of 12. 77 panindi yoke gunijan kaadu. Kaabati din option ain tick chali. Third option tick chali. So, e method ane edhi, okka saari miru mind lo unch koon. Option choosi, edh avochu, edh ka koodudu. Ane edhi goda mana decide chayo chan maad. So, e shortcut mana akada use chayasthaam. Problem on ages lo use just them. Okay. Next, uh, model 2. A is to B is equal to 2 is to 3. B is to C is equal to 4 is to 5. Then, A is to B is to C and the another question. Okay. So, Mundu, in the case of the ratio, I am favorable to match the answer. I am going to match the answer. I am going to match the answer. I am going to match the answer. Okay. So, here, the common element is that B and A are the two ratios. But if you look at the 3 and 4 are different. 
సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ముందు కామన్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది సేమ్ ఉండేలాగా మార్చుకోవాలి మనకి ఫేవరబుల్ గా మార్చుకోవాలి సో అలా మార్చుకోవడం కోసం నేను ఏంటి త్రీ కి ఫోర్ కి ఎల్సిఎం ట్వెల్వ్ కదండి త్రీ కి ఫోర్ కి ఎల్సిఎం ట్వెల్వ్ కదా అందుకని దీన్ని ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తాను త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ అవుద్ది దీన్ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తాను ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ అవుద్ది అలా మార్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమి వచ్చినాయి ఎయిట్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమి వచ్చినాయి ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ వచ్చినాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏ యొక్క వాట ఎయిట్ యూనిట్స్ బీ షేర్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ ఇన్ బోత్ ద రేషియోస్ బీ షేర్ షుడ్ బి సేమ్ రెండు రేషియోస్ లోనూ బీ షేర్ సేమ్ ఉండాలి ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ సేమ్ ఉండాలి అప్పుడు సి షేర్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ ఓకే ఇలా కాకుండా షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే షార్ట్ మెథడ్ లో ఇవ్వాలి అంటే ఏ ఈస్ టు బి రాయండి ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ ఓకేనా నెక్స్ట్ బి ఈస్ టు సి కొంచెం పక్కకు రాయండి ఎందుకు అలా పక్కకు రాయమన్నానంటే మీకు ఇంక కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు సో బి కింద బి వచ్చేలాగా కొంచెం పక్కకు రాయండి సో బి కింద బి వచ్చేలాగా బి ఈస్ టు సి రేషియో ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఓకే నా ఉదా ఆన్సర్ చూడండి ఎయిట్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ రావాలి కదా మన కళ్ళ ముందే ఆన్సర్ ఉంది టూ ఫోర్ జార్ ఎంత ఎయిట్ త్రీ ఫోర్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ త్రీ ఫైవ్స్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ సో ఇదంతా చేయకుండా సింపుల్ లాజిక్ ఏం లేదు టూ ఈస్ టు త్రీ రాసి దాని కిందన ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ కొంచెం క్రాస్ గా రాసుకుంటే మీకు ఆ త్రీ టర్మ్స్ ప్రోడక్ట్ కనిపిస్తుంది టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సింపుల్ అనమాట ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు అలవాటు అవుతుంది ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ గివన్ యాజ్ ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ బీస్ టు సి ఈస్ గివన్ యాజ్ ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ మీకు ఇదే షార్ట్ కట్ మళ్ళీ ఎక్కడ చెప్తానంటే రేసెస్ అనే టాపిక్ పరుగు పందాలు ఆ రేసెస్ టాపిక్ మొత్తం ఈ ఒక షార్ట్ కట్ తెలిపోద్దండి ఓన్లీ ఒక్క షార్ట్ కట్ చాలనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి ఏ ఈస్ టు బీస్ టు సి కావాలి మీకు అల్ల ముందే ఆన్సర్ ఉంది ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ఎంత ఫోర్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ జార్ ఎంత సెవెన్ ఫైవ్స్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ జార్ ఎంత ఫార్టీ టూ సో ద రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఈస్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఈస్ టు ఫార్టీ టూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఈ టూ రేషియోస్ త్రీ రేషియోస్ ఇస్తే ఏం చేయాలి సార్ ఫోర్ రేషియోస్ ఇస్తే ఏం చేయాలి సార్ చెప్తాను నెమ్మదిగా వెళ్దాం ముందు టూ రేషియోస్ పర్ఫెక్ట్ కండి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఈస్ టు త్రీ బీస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు నైన్ ఓకేనా బీస్ టు సి ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు నైన్ నా టెల్ మీ వాట్ అబౌట్ ఏ ఈస్ టు బీస్ టు సి ఎంత అండి అంటే సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ త్రీ టూ జా సిక్స్ త్రీ నైన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ సో టూ రేషియోస్ ఇచ్చినప్పుడు కంబైన్ రేషియో ఆఫ్ ఏస్ టు బీస్ టు సి కనుక్కోవడం ఎలా అనే షార్ట్ కట్ చూసారు ఇప్పుడు మోర్ దాన్ టూ రేషియోస్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి దానికి నేను యారో మార్క్స్ అనేటటువంటి ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ నేర్పిస్తాను అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఏంటో యారో మార్క్స్ మెథడ్ అనేది చూడండి ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ గివన్ యాజ్ టూ ఈస్ టు త్రీ బీస్ టు సి ఈస్ గివన్ యాజ్ సమ్ ఫైవ్ ఈస్ టు టూ సి ఈస్ టు డి ఈస్ గివన్ యాజ్ సమ్ త్రీ ఈస్ టు వన్ నో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి ఈస్ టు డి అని ఓకేనా దీన్ని షార్ట్ వేలో చేయాల్సిన మెథడ్ ఏంటంటే యారో మార్క్స్ పెట్టడం ఒక్కసారి మీరు జా జాగ్రత్తగా గమనించండి తర్వాత మీరు రఫ్ పేపర్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్ యారో మార్క్ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పై నుంచి కిందకి డైరెక్ట్ గా దిగాడు పై నుంచి కిందకి డైరెక్ట్ గా దిగండి ఆ డైరెక్ట్ గా దిగుతున్నప్పుడు ఆ యారో మార్క్ పక్కన ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి అనేది చూస్తే టూ ఫైవ్ త్రీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ టెన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ ఇక్కడ రాసుకోండి థర్టీ నెక్స్ట్ రైట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చి డైరెక్ట్ గా దిగొద్దు 
స్టెప్ బై స్టెప్ దిగాలి ఒక్కొక్క మెట్టు దిగుతూ రావాలన్నమాట ఓకేనా సో సెకండ్ ఆరో మార్క్ ఎలా వస్తుందంటే ఈ త్రీ ఒక స్టెప్ దిగి పక్కకు రండి కిందకి దిగండి ఒక మెట్టు దిగి పక్కకు వచ్చి కిందకు దిగండి అప్పుడు మీకు త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆరో మార్క్ రెండు మెట్లు దిగండి రెండు మెట్లు దిగి పక్కకు రండి మళ్ళీ కిందకు వచ్చేయండి టూ స్టెప్స్ డౌన్ టేక్ లెఫ్ట్ టర్న్ అండ్ గెట్ డౌన్ త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ అనమాట అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ డైరెక్ట్ గా దిగండి లాస్ట్ ఆరో మార్క్ డైరెక్ట్ గా దిగేస్తే త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సిక్స్ అనమాట ఓకేనా అగైన్ యూ కెన్ సింప్లిఫై ఇట్ ఎందుకంటే అన్ని కూడా త్రీ మల్టిపుల్సే త్రీ టెన్స్ ఆ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఆ త్రీ సిక్స్ ఆర్ అండ్ త్రీ టూ సార్ ఇప్పుడు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో ఆప్షన్ చూసి కూడా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు ఒకవేళ ఇది ఆప్షన్ లో ఉందనుకోండి జస్ట్ వెరిఫికేషన్ అంతే టెన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఏ ఇస్ టు బితో టాలీ అవ్వాలి టెన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ అన్నా టూ ఈస్ టు త్రీ అన్నా ఒకటేనా టెన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ ఫైవ్ టూ జార్ ఫైవ్ త్రీ జార్ టూ ఈస్ టు త్రీ ఒకటే బి ఈస్ టు సిక్స్ ఫైవ్ ఈస్ టు టూ ఒకటేనా ఎస్ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ఫైవ్ ఈస్ టు టూ టాలీ అయింది అలాగే ఇప్పుడు సి ఈస్ టు డి త్రీ ఈస్ టు వన్ రావాలి సిక్స్ ఈస్ టు టూ త్రీ ఈస్ టు వన్ కరెక్టే కదా అంటే మనం పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాం సో ఆరో మార్క్స్ గీసే గీసే విధానం చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఓకేనా అలా ఒక్కొక్క మెట్టు దిగుతూ ఇప్పుడు మీరు త్రీ రేషియోస్ తో చేశారు ఇదే లాజిక్ ని ఎన్ని రేషియోస్ ఇచ్చినా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు మోర్ దాన్ టూ రేషియోస్ త్రీ ఇచ్చినా ఫోర్ ఇచ్చినా ఫైవ్ ఇచ్చినా ఎన్ని ఇచ్చినా కూడా మీరు చేయొచ్చు ఓకే సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మీతో చేయిస్తున్నాను ఒక రఫ్ పేపర్ పట్టుకొని రెడీగా ఉండండి ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ నోట్ చేయండి బి ఈస్ టు సి ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు వన్ C is to D is equal to 3 is to 1. D is to E is equal to 2 is to 3. Then, A is to B is to C is to D is to E ratio enta chayali. So, take your time and try to find the answer. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ ఆరో మార్క్ త్రీ టూ జా సిక్స్ త్రీ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ టూ థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ డౌన్ టేక్ లెఫ్ట్ డౌన్ ఫైవ్ టూ టెన్ టెన్ త్రీ థర్టీ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఓకే నెక్స్ట్ టూ స్టెప్స్ డౌన్ టేక్ లెఫ్ట్ టర్న్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ టూ థర్టీ నెక్స్ట్ మూడో మెట్ దిగండి మూడో మెట్ దిగి పక్కకు రండి ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ టెన్ అండ్ ఆఖరి మెట్ దిగండి ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ థర్టీ సిక్స్ ఈస్ టు సిక్స్టీ ఈస్ టు థర్టీ ఈస్ టు టెన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ మరి నువ్వు ఎంతవరకు కరెక్ట్ చేసావు చెక్ చేసుకో థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియోతో ట్యాలీ అవ్వాలి ట్వెల్వ్ మల్టిపుల్స్ కదా ట్వెల్వ్ త్రీ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ తో ట్యాలీ అయ్యింది సిక్స్టీ థర్టీ టూ ఈస్ టూ వన్ తో టాలీ అయింది థర్టీ టెన్ త్రీ ఈస్ టూ వన్ తో టాలీ అయింది టెన్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీన్ టూ ఈస్ టూ త్రీ తో టాలీ అవుతుంది ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ సో అన్ని టాలీ అవుతున్నాయి కాబట్టి నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఆన్సర్ చేసినట్టు ఓకేనా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి వాడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తున్నాడు చూడండి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ బి ఈస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ డి ఈస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ టూ ఈస్ టు వన్ దెన్ ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి ఈస్ టు డి ఎంత అని అడుగుతాడు సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఓవర్ లుక్ లో కరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ చూడకుండా నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్ వేసేస్తారు కానీ ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనించండి ఇక్కడ వాడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు 
ఏఈస్ టు బి తర్వాత బిఈస్ టు సి తర్వాత సిఈస్ టు డి ఆర్డర్ ఉండాలి వాడు ఇంటర్చేంజ్ చేసి ఇచ్చాడు మరి అలా చేసినప్పుడు ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా రాంగ్ వస్తుంది ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఏబీ బిసి సిడి డిఇ ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఆర్డర్ లేకుండా నేను ఈస్ టు డి ఇచ్చాను అనుకోండి దాన్ని తిరగేసి మనం మార్చుకోవాలి ఓకేనా సో అందుకని అక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే సిఈస్ టు డి బదులు డిఈస్ టు సి అనేది రాంగ్ గా ఇచ్చాడు మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నాం ఏఈస్ టు బి ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ బానే ఉంది అలానే ఉంచండి బిఈస్ టు సి ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ అది కూడా బానే ఉంది అలానే ఉంచండి ఇక్కడ సిఈస్ టు డి ఉండాలి అంటే దీన్ని తిప్పి రాయాలి సిఈస్ టు డి తిప్పి రాస్తే ఏమవుతుంది వన్ ఈస్ టు టూ అవుతుంది నా అప్లై ద షార్ట్ కట్ ఫస్ట్ ఆర్ మార్క్ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సిక్స్ సెకండ్ ఆర్ మార్క్ ఫైవ్ టూ ఇంటూ వన్ టెన్ రెండు మెట్లు దిగండి పక్కకు రండి ఫైవ్ త్రీజా ఫిఫ్టీన్ అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ ఓకేనా సో ఫైనలీ యు గెట్ ద ఆన్సర్ సిక్స్ ఈస్ టు టెన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు థర్టీ సో దిస్ ఈజ్ మోడల్ నెంబర్ టూ ఓకే కదా నా కమింగ్ ఇవన్నీ కూడా పార్ట్నర్షిప్ కి ఏజెస్ కి బేసిక్స్ ఇవి ఇదేంటంటే పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఓకే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియోస్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఇవన్నీ జస్ట్ బేసిక్స్ ఎగ్జామ్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ బిట్ రాకపోవచ్చు కానీ దీని యొక్క అప్లికేషన్ అనేది ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న బేసిక్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నా కమింగ్ టు మోడల్ త్రీ మోడల్ త్రీ ఏ ఈస్ టు బి ప్లస్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ అండ్ బి ఈస్ టు ఏ ఈస్ టు బి ప్లస్ సిస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ అండ్ బి ఈస్ టు సి ప్లస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత తీసుకుందాం అంటే సమ్ ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ తీసుకుందాం then find the ratio in between a is to b is to c ila ichadu so maamulu ga alochiste adi chaala pedda process k anukone lete x anukone chesina vallu chaala chaala ibbandi padtaru meeru gamaninchalsina atuvanti vishayam emitante what is the common element in both the ratios rendu ratios lo common element evar unnaru a na బీనా సీనా లేక ముగ్గురునా గమనించండి ఒకసారి గమనిస్తే ఫస్ట్ రేషియోలో ముగ్గురు ఉన్నారు ఏ బి సి ముగ్గురు ఉన్నారు సెకండ్ రేషియోలో మళ్ళీ ఏ బి సి ముగ్గురు ఉన్నారుగా అంటే పైన రేషియోలో ముగ్గురు కింద రేషియోలో ముగ్గురు అదే ముగ్గురు ఉన్నారు తప్ప డి అనే ఫోర్త్ పర్సన్ ఏమి ఎంటర్ అవ్వలేదు సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఎలిమెంట్ హియర్ సమ్ మూడింటి మొత్తం సమ్ అనేది కామన్ గా ఉండాలి ఆ ఒక్క లాజిక్ గనక క్యాచ్ చేస్తే చాలా సింపుల్ మోడల్ ఇది ఓకేనా సో మరి సమ్ అన్నప్పుడు త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ మరి ఇక్కడ ఎయిట్ పార్ట్స్ కి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ కి కనెక్షన్ లేదు ఎయిట్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ నెంబర్ మరి కనెక్షన్ కలపాలి మనం అంటే ఈక్వల్ ఉండాలి నథింగ్ బట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ దోస్ నెంబర్ వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఎయిట్ అండ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు పన్నెండు రోజులు ఇరవై నాలుగు ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ టూ జా ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్స్ చేయడం అనేది నా టార్గెట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎయిట్ ఉందా ఈ ఎయిట్ని ఇంటూ త్రీ చేస్తానండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉందా ఈ ట్వెల్వ్ని ఇంటూ టూ చేస్తానండి అలా చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటండి అంటే త్రీ త్రీ జార్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ సెవెన్ టూ ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోండి నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ కలిపిన ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్స్ సో టోటల్ సమ్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఓకేనా 
రెండో రేషియోలో టెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ కూడా హౌ మచ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్స్ సో ఏబిసి ముగ్గురికి ఇస్తున్న అమౌంట్ సేమ్ ఏకి ట్వంటీ ఏబిసి ముగ్గురికి కలిపి ఫస్ట్ రేషియోలో ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఇస్తున్నాను సెకండ్ రేషియోలో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఇస్తున్నాను వాట్ ఈస్ ఏ షేర్ యా ఏ షేర్ ఈజ్ నైన్ పార్ట్స్ వాట్ ఈస్ బి షేర్ యా బి షేర్ ఈజ్ టెన్ పార్ట్స్ నా వాట్ అబౌట్ ద సి షేర్ చూడండి నా దగ్గర ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఉన్నాయి ఏకి నైన్ రూపీస్ ఇస్తాను బికి టెన్ రూపీస్ ఇస్తాను నైన్ ప్లస్ టెన్ నైన్టీన్ రూపీస్ ఇస్తాను నా దగ్గర ఉన్నదే ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ నైన్టీన్ రూపీస్ ఇస్తాను ట్వంటీ ఫోర్ లో నైన్టీన్ ఇచ్చేగా ఇంకా సీకి ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఎంత మిగిలి ఉంది ఫైవ్ రూపీస్ మిగిలి ఉంది సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నైన్ ఈస్ టూ టెన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ అలా కొంచెం లాజిక్ తో ఆలోచిస్తే ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను మీరే ఓన్గా ట్రై చేయాలి ఏస్ టూ బి ప్లస్ సిఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈస్ టు ఫోర్ సిఈస్ టు ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు ఫైవ్ దెన్ ఏస్ టు బిఈస్ టు సిఈస్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే సో ట్రై చేయండి దీన్ని ఫైన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఈ ఫైవ్ కి సెవెన్ కి కోపైమ్స్ కాబట్టి ఎల్సిఎం థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ కామన్ ఎలిమెంట్ సమ్ అనేది ఎల్సిఎం థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ గా మార్చడం రావాలి అలా మార్చాలి అంటే ఫైవ్ ని సెవెన్ తో మల్టిప్లై చేయండి సెవెన్ ని ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఓవరాల్ సమ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ టెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా సో సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ సో ఆ థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ లో ఏ లోన్ గెట్స్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఏ లోన్ గెట్స్ సెవెన్ రూపీస్ సి అలోన్ గెట్స్ హౌ మచ్ అమౌంట్ సి అలోన్ గెట్స్ టెన్ రూపీస్ ఓకేనా ఇక్కడ సి ఇచ్చేటట్టు బి కాదు ఏకి ఏడు రూపాయలు ఇచ్చాను సికి పది రూపాయలు ఇచ్చాను నా దగ్గర ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉన్నాయి ముప్పై ఐదు రూపాయల్లో పదిహేడు రూపాయలు ఇచ్చాను ఇంకా మిగిలింది ఎంత ఉందంటే పద్దెనిమిది రూపాయలు సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెవెన్ ఈస్ టు ఎయిటీన్ ఈస్ టు టెన్ సో ఈ ప్యాటర్న్ ఇంకొక లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చేసి నెక్స్ట్ మోడల్ లోకి వెళ్దాం సో యూ ట్రై టు డూ దిస్ ప్రాబ్లం ఏస్ టు బి ప్లస్ సిఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ బిఈస్ టు సి ప్లస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈస్ టు సెవెన్ సిఈస్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ సో వన్ మినిట్ టైం ఇస్తున్నాను నేను మీకు ఏస్ టు బిఈస్ టు సి కనుక్కోవడం నేర్పించాను ముందు అది కనుక్కోగలిగితే సిఈస్ టు ఏ ప్లస్ బి చెప్పొచ్చు ఇక్కడ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ టెన్ టెన్ ఫైవ్ ఎల్సిఎం టెన్ ఏ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ టూ చేస్తే టెన్ గా మార్చేయచ్చు అంటే ఇది ఫోర్ ఈస్ టు సిక్స్ అవుతుంది ఇది త్రీ ఈస్ టు సెవెన్ అలానే ఉంచండి నా ఏ లోన్ షేర్ ఈజ్ ఫోర్ రూపీస్ బి ఏ లోన్ షేర్ ఈజ్ త్రీ రూపీస్ నా దగ్గర పది రూపాయల్లో ఏకి నాలుగు రూపాయలు బికి మూడు రూపాయలు ఇస్తానంటే ఏడు రూపాయలు ఇస్తాను ఇంకా ఎంత మిగిలి ఉంది త్రీ రూపీస్ నా ఫైనల్ ఇది ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఈస్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నాడు సి త్రీ ఈస్ టు ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి అంటే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సో ఎంత అవుతుంది అండి త్రీ ఈస్ టు సెవెన్ అలా క్వశ్చన్ ని వాడు ఇంకా లెందిగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎలా క్రియేట్ చేసినా నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో ఒక పాయింట్ చెప్పాను కన్వర్ట్ ద రేషియో అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ అంటే నిష్పత్తిని మనకి ఫేవర్ గా మార్చుకోగలిగితే దాన్నే నేను షార్ట్ కట్ అంటాను సో ఆ రేషియోని మీరు ఫేవరబుల్ గా మార్చుకోండి దాని ద్వారా ఆన్సర్ ని ఫైన్ చేయండి ఓకే సో నెక్స్ట్ మోడల్ కి వెళ్దాం సో ఇప్పటికీ త్రీ మోడల్స్ అయినాయి నా కమింగ్ టు మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ 